Ahora parece que no, se mantiene no, la consigna de quitarte de esta comisión porque pues, bueno, dice que no claro. trabajas. Pues mira, al final del camino, ante los ojos de ustedes está claro, nosotros estamos convocando siempre, atendiendo la responsabilidad de presidir la comisión, los temas pendientes, más de 300 iniciativas, diferentes asuntos que hay por dictaminar, y bueno, nosotros atenderemos esta comisión, ni las decisiones de la Cámara están sujetas a ningún capricho de ningún partido político, menos de Morena, y lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar en la Cámara. ¿Hay algún recurso en el cual tú puedas este, acudir para pues, denunciar este hecho? De pues que está, hacen... no, pero eso no tiene eh, eh, ningún eh, tema eh, más que dejar claro que son ellos los que no participan en las reuniones de comisión, en las reuniones de trabajo, todos ustedes están dando fe de ello, el pueblo de México porque tenemos que trabajar, este es un tema que aunque no les guste, tienen que construir acuerdos, tienen que construir mayorías y aquí está la responsabilidad, indistintamente de colores y partidos nosotros somos representantes populares y tenemos que resolver los temas que hay en la comisión nosotros iremos eh, siempre hacia adelante trabajando juntos en la comisión se escucha todo, se debate en todos los temas y se construye con acuerdo, con diálogo y con respeto, lo mejor que sea para el país. Diputado, ¿qué sucede con la solicitud que han presentado diputados de Morena y del PT para que se, lo cesen a usted como presidente de la Comisión? Bueno, pues ellos pueden solicitar. Han la Junta de Coordinación Mira, ha ellos, ahorita aquí está nuestro diputado coordinador eh, de la Junta, pero también les quiero decir que esas son las ocurrencias que tiene Morena. La Cámara de Diputados tiene reglamentos, tiene leyes, tiene órganos y se tienen que respetar las comisiones fueron aprobadas por las dos terceras partes del pleno y este es un show mediático más de Morena. Morena es una tragedia y una desgracia para este país. Todos ustedes lo saben, no cumplen con su responsabilidad y ahora están, por no llamarles de otra forma, de flojitos, que no vienen a trabajar. ¿A usted no le ha notificado de esta solicitud? No, nosotros no. seguimos trabajando, seguimos hacia adelante, estamos en la responsabilidad de atender siempre las mejores propuestas, buenas, malas, todas, 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 pero las mejores propuestas y proyectos se tienen que construir en consenso para el bien del país. ¿Qué respuesta has recibido de tu denuncia que pusiste en órganos internacionales? Bueno, algún... se deben de estar atendiendo, sabes que llevan tiempo, estaremos denunciando siempre la persecución política contra todos los opositores. Miren, en los últimos 40 años jamás había visto un ataque brutal sistemático desde el gobierno de la república contra ustedes, los medios, contra el INE, contra el TRIFE, contra los partidos políticos, Políticos, contra el empresariado, contra quien piensa distinto. Se han presentado las denuncias internacionales, lo seguiremos haciendo ante todos los organismos, no solo en México, sino a nivel internacional. Bueno, y también algunos diputados se van contra nosotros, ¿eh? Nos Ven, pero, matar mira, de hambre. mira, pero eso es lo que dicen y es lo que quiere generar Morena, eso es un circo mediático, es algo que no ocurrió, al contrario, siempre el respeto total a los medios de comunicación, no hay que caer en el juego de Morena, eso es lo que quiere, dividir a los mexicanos. ¿Cuál es la expectativa de las quejas que han presentado? la imagen, diputado. Bueno, yo creo que se tiene que atender la lucha de las mujeres siempre es no solo firme, clara, es violencia política en razón de género, violencia digital, han recibido amenazas, lo han denunciado en todas y cada una de las comisiones de derechos humanos, en los organismos jurisdiccionales que se ha presentado, y bueno, creo que este es un hecho que no puede quedar de lado, y como siempre, querrán montar cortinas de humo para distraer, lo que tienen que hacer es discutir los temas del país, se la pasan hablando de sus corcholatitas, se las pasan hablando del 24 no, tienen que hablar de los más de 124 mil homicidios que hay, más de 3.500 feminicidios, más de 4 mil secuestros, en nueve de cada diez hospitales no hay medicamentos, el país se les cae a pedazos, de eso no quieren hablar, no quieren hablar de lo caótico que fue la gira internacional que no tuvo ningún beneficio para el país, de eso es lo que tienen que hablar, por eso quieren generar distractores, pero la gente ya lo sabe, estos show mediáticos que monta Morena no les dan resultados y están desesperados porque les vamos a ganar en el 23 y en el 2024. Diputado, Gracias. Mira, hoy anunciaremos, como siempre lo hemos dicho, propuestas para tener no solo mayor apertura, compromiso, responsabilidad. Aquí nosotros hemos trabajado siempre de cara a la ciudadanía, un partido abierto, un partido que presente propuestas, un partido que se renueva puntualmente, pero sobre todo un partido que da resultados. Y aquí en la Cámara la oposición se siente también, vamos en la coalición, pero el PRI tiene una presenta fuerte, sólida en nuestro grupo parlamentario. Aquí está el coordinador Rubén Moreira firmes puestos participando en el debate y ejerciendo lo que tenemos por derecho los diputados, que es levantar la voz, presentar propuestas y construir un mejor país. También en la dirigencia nacional. Hay... Ahí van a verlo, a la una nos vemos allá.